哎，郑经理，您的邮件。好、哦，谢谢。张扬，当你读到这封信的时候，我和布鲁斯应该已经登上返回美国的航班了。之所以选择这种方式与你告别，是因为我觉得这是最好的结果。我必须要向你说声对不起，因为我的到来，让我们原本曾经有过的美好回忆，都化为了泡影。现在也许很恨我。我知道，这是我自己造成的。但如果是这样的后果，我当初也许根本就不应该回来。当我在美国遭受痛苦，看到布鲁斯在那样的环境里成长的时候，作为母亲的本能让我选择逃离，选择逃到一个可以有所庇护的环境。请原谅，选择了无辜的你。当我看到你依然那么善良地对待我们母子，接受给布鲁斯当一个月父亲的无理要求，我承认，我动心了。我掩耳盗铃地说服自己你过得并不幸福，我自以为是地想要把你拉回到我和布鲁斯的身边，我寄希望与你对我还有那么一丝丝的情感，能够唤醒你对我初恋的回忆。我承认，我越界了。可直到你告诉我，你还爱的是你的妻子，直到那个时候，我才真正的醒悟。我承认我犯下了一个错误，请原谅我给你和朱莉安带来那么深的痛苦，因为我的自私，什么都想要得到，最后却什么都得不到。我总是抱怨这个世界的不幸。都降临到自己的身上。我不相信任何人，甚至痛恨这个世界的一切。但你，沉醉，朱利安，包括聋子，让我看到了这个世界温存的一面，让我相信这个世界上不仅仅只有爱情，还有友情、亲情，而你们，就是我最亲的亲人。我走了，也许今生我们不会再见，但请你将这段经历忘记，好好对待你的妻子和即将出生的孩子。好人一生平安，我替布鲁斯感谢你。九月。嘛事还是背着丽丽啊？啊！你
有些事儿吧，我想了挺久的，一直想告诉您。本来呢是应该等您病好了以后再跟您说，可是我觉得还是应该先让您知道。有嘛事儿？我跟丽丽。经过反复的商量，决定还是先把婚给离了。这一定是丽丽办的吧？啊！我告诉你，我不会同意的。我找丽丽去说这事儿去。不是，是我先提出来的。那是因为嘛？因为刘伟？也不是。那因为嘛呢？爸，我在跟丽丽结婚之前，有个女人。哎呀，你说那结婚之前的事儿？谁管得了啊？啊！可我跟他还有个孩子。啊！你跟之前的人有孩子？我怎么不知道？我也是前不久刚刚知道的，所以您放心，我会遵守结婚前签的那份协议，不带走咱家的一分钱。我当初啊，同意丽丽嫁给你，也是因为啊，你一直能干。另外一个呢，你是一个讲情重义的孩子，知道吗？这样吧，这孩子这事儿，我跟丽丽去商量商量，好吧？啊，咱也别闹到这个非要离婚这地步啊。不用了吧？我都想清楚了，我必须得承认，从跟丽丽结婚的那天起，很大程度上就是因为钱。真的，爸，您说，我是不是应该对我自己过去做过的事情负个责？可是这个责任不能让丽丽跟我一起去承担，对吗？董杰啊，我是对丽丽的幸福有保证的，知道吗？那这保证就是要来自于金钱。你现在看起来比有比金钱还重要的东西，对吗？一切都过去了，我和丽丽才能真的发现，我们之间有比钱更重要的什么别的东西。这个事儿，如果你跟丽丽商量了，丽丽没意见，我理解。
这婚就算是离了，吵了五年，原来离婚就是这种感觉呀、啊。谁跟你吵啊？这回好了，你自由了。你也一样啊。哎，抱一下吧。结婚这么多年了，我都没好好抱过你。一条路走得太久了，每一步都习惯了，渐渐开始不看路了，心飞到别处了，两双手牵得太紧了，紧到都想松开了。丽丽，慢慢开始找借口了，心逃到别处。喂，喂，我说你你,你在哪儿呢？你在哪儿啊？我就在咱俩约好这个地儿，一直等，我等了二十多分钟了，冻死我了，我都。你哪儿呢？哦，二十多分钟啊？我等了你四十多分钟了，好不好？咱们约的是几点啊？不是姑奶奶，我错了还不行吗？这不路上太堵了吗？我这没堵在那，那我错了错了。那那你你现在在哪儿呢？我我在哪儿啊？你以为我傻啊？在门口等着你、啊。我告诉你，我逛商场呢。那行，那那那你在商场里等我，我先进去找你啊。谁呢？您来晚了，他已经走了。去哪儿了？美国。我的钥匙，你收好。
真行啊！这电话就是不接了哈。接电话呀！喂，我说姑奶奶，你怎么又不接电话呀？我找不着人，我就在商场里楼上楼下的找你。不是你哪儿呢你、啊？我在商场逛累了，就到门口等你呢。不，我也在门口啊，我这看不着你啊。啊，你在门口吗？啊，我怎么没看见你啊？姑奶奶，你到底在哪个门口啊？这东南西北四个门呢。哟，嗯，这我给弄糊涂了。反正我不知道哪个门，有一个咖啡厅，在这个门里。什么咖啡厅？嗯。那我那我那我这是一楼那个吗？对，我明明明明白明白了。行了，我挂了，你在咖啡厅等我啊，我先过去找你。这样啊，你还有心情发新浪微博、啊、你？不对啊，你是不是遛我玩呢？没遛你啊，你又不是小狗。还说没玩过，咖啡都是凉的，可见你在这坐多长时间了。不是高宁，你真行啊！你那这这天多冷啊！我在外面等你二十分钟，然后你又来回这么遛我，你。服务员买单。买什么单呀、啊？我歇会儿，我累死了。服务员，给我来杯热咖啡。喝什么咖啡呀、啊？我叫你男友不是请你喝咖啡的，你赶紧走啊！待会那家店关门。不是，你等等，你等会儿，我没买单呢。赶紧的。服务员，咱赶紧把单买了。爸身体好点了吗？嗯，好多了。那就好。啊，对了，爸让我把这个给你。这什么呀？自己看呗。这份是你应得的，你拿着吧。不了，你替我谢谢吧，我还是不要。你这人怎么这样呢？让你拿着你就拿着。我一大活人又饿不死的，就就算你帮我先存着，行吗？真不要？真不要。我又不是。那种为了钱活着的人，龙子，我要是能接受你的过去，你觉得咱俩还有机会在一起吗？丽丽，我得对那孩子负责，所以，我可能会去美国，但是我不能让你跟我一起负这个责任。那你去吧。如果在那边真的过得不好，你要记得，这边永远有你一个家。嗯，干嘛呀？这么看着我，小豆芽。哎，咱俩一块照张照片吧。啊，拍照片？对呀、啊。
，您能不蒙脸吗？那你能离我近点吗？够不着。来，哎，要不然咱俩来一个带鬼脸的吧？怎么带鬼脸的？就那样。行，说好了啊。二三，<笑>再来一张。哎，你怎么耍赖呢？我错了，再来一张。一，鬼脸啊！一、二、三。看了半天了，你倒是吱个声啊！这么大的事儿，你让我参谋啊？你不是一直嚷嚷着要给我参谋吗？哎，我是一直嚷嚷着要给你参谋来着，可是你真让我来了，我有点受宠若惊，特别担心给你参谋的不到位。知道差距了吧？好好学习，努力改进啊！哎，个人认为这个你就甭甭看了。为什么呀、嗯？我担心啊，想娶你那主买不起。笑话，连个戒指都买不起的人，我能嫁吗？我、哎、是不能嫁，但你得为自己的人生安全着想啊。你那小胖手撑得住吗？你。我手手哪儿上了？我觉得你不太合适。不合适啊？不合适这个呢？这个呀。嗯、有钻吗？我买戒指又不是买砖头。我觉得行啊。是你觉得行了，可你不觉得就这么大点一小东西，你就把自己这一辈子交代了？忒不值。那你倒是给我来个大的呀！我要是那主，我明儿我就飞南非去，我呢我直接下矿，我给你淘腾一个最大的出来，你爱怎么磨怎么磨。这肯定你说的啊。小姐，你来你们家最大的、最贵的、最纯的镇定之宝拿出来。赵阳，嗯，我给你报了一个驾校。啊？我是觉得呀，咱们家那车也不能老让我一个人独占着。再说，将来等你学会了开车，我也能轻松点儿。哎呀。我昨儿也刚交钱，把驾校报了。嗯，我是想，你怀了孕，总不能老让你开车呀。这我学了驾驾照，也能给你当个司机什么的，挺好。哎，这就是默契。准备这个孕前知识储备，我特意还也对这个爱情跟婚姻做了进一步研究，总结出两点，哎，其中一点它就是默契，哎呀，但是呢，这默契可不是说。一天两天能建立起来的，不是说那些小夫小妻就都能有的，必须得像咱们俩这样，哎，得经事儿。过了那么长时间，哎，经历过很多别人没有的事情，才能形成这种默契。你别你别这么看，我跟你说，我这是有有科学根据的。真的，这爱情这东西是什么呢？它呀，其实从科学来讲，它是人的那个大脑后面
，有一个叫脑垂体的一个什么东西，它分泌的一种叫什么来着？什么巴什么多巴胺？啊，对对对对对，就那玩意儿，多巴胺，那个东西啊，哎，短的存在半年，长的也就两三年，哎。这玩意儿就就就没了，过了之后就都是亲情了。你说咱俩今年出现这事儿，如果说是要发生在咱俩结婚两三年的时候，哎，那真是个问题。你想啊，那个时候这多巴胺刚刚用完，是吧？亲情又没有建立起来，哗，出现这事儿，那婚姻的危机。所以啊，什么七年之痒，没有的事儿。今年出事根本不可怕，别说九月，你就是出现一个十月、十一月，你就是把十二个月都凑齐了，赶今年一块儿出现，都没事儿。算了吧你，那是你这么想，我可是好几次都下定决心，真不跟你过。啊？你以为呢？为什么呀？我告诉你，要不是后来跟你分开那段时间，我偶尔觉得身边突然少了你这么一个嘴倍儿甜、人倍儿唠叨的家伙，成天领导长领导短的，有点不习惯了。哎呀，领导，你又总结对了。我刚才想说的第二点，那就是习惯。哎呀，你说。就像你说的，咱俩今年啊，这婚姻两度危机。我当时有时烦了，也想离就离吧，不就离个婚吗？一个人过了。他冷静下来，我就想，就如果说这婚真离了，我可能这辈子。就吃不着你做的麻辣鸡丁了。如果说这婚真离了，我每天早上给谁擦车去？这婚要是真离了的话，我提醒谁？每天别走应急车道啊！七年了。我天天都是这么过的，要突然一天变了，这些习惯都没了，我我跟你说，我我我真的受不了，所以挺好，出了这事儿，我也算总结出来了。这婚姻的两大要素：一，默契；二，习惯。我觉得还有一点，嗯，不能太苛求完美。以前呢，我就是对婚姻期望太高了，什么都要求最好，不允许有任何瑕疵。我经过这次事儿，我也想明白了。本来当初找你也不是照着完美男人找的，所以也别要求这么高了。出现点小插曲也属于正常，不是不可饶恕。日子嘛，怎么说也得往下过啊。太对了，你说，都说家家有本难念的经，可这经再难念，不是也得往下念吗？你总结的太好了，领导。哎，哎，我突然有个想法，就你这文学水平啊，你把咱们今年发生这些事儿组织组织，写成一小说，咱也别出版，哎，咱走网络，咱咱连载，名字我都想好了，就叫《七年之痒》。哎，不不不。叫七年不痒，哎，我跟你说，绝对火。就你这点破事儿，谁看呀？哎呦我
，这你可就大大错特错了，绝对有人看。这这家长里短，这种这种纠葛，别人不爱看，我们单位会计老肖他都爱看。哪个老肖啊？其实后勤的那老王也喜欢看这类东西，朕听我的血没错，啊，七年不养。看着我一脸不高兴的样子，我不愿意跟你在一块儿。哎，你你这今今今天晚上你不愿跟我在一块儿，你也得在这站着等着，跟大伙儿约在这儿，那你瞎跑，到时候再丢了。哎，过了今天晚上，咱俩好像又老了一岁哈、啊。对啊，怎么啦？你说，咱俩都老大不小了，要不，是吧？什么呀，是吧？你就别装糊涂了，你你你明白我说什么？我不明白啊。你说咱俩这个认识这么多年了哈，相互知根知底的。那个朱瑞安都跟我说了呀，你根本没人追你。你就自己在那儿啊！你说，要不，咱俩就凑合凑合吧。你这是跟我求婚呢，还是可怜我？我当然跟你求婚了。求婚怎么那么没诚意啊？瞧你们说的，我怎么没诚意了？这大冷天的，这谁在这玩浪漫呢？是你，你说你们俩不跟你俩说了吗？让你们俩稍微晚点来，晚点来。这这正是正事儿的时候，你俩来了。哎，没答应他的吧？我告诉你啊，让他先写个保证书。哎，对，领导，领别急啊，来，先坐下，先坐下。哎，坐下，慢慢说，慢点，慢慢慢慢慢慢。哎呦，哎呦，俩人腻歪的呀。<笑>哎，我说你俩真够事儿的啊。怎么了？我乐意，我告诉你，这个就是我们家领导让我拿凳子，他就让我扛沙发，我都扛。明白，明白。这再过几个月要生了的话，领导想上街，我估计你得背张床出来。没错儿，你怎么管那么宽呢？<笑>那个小明，从今天开始你得祈祷了吧？祈祷什么呀？祈祷生个儿子。为什么呀？你们家领导要再生一闺女。啊，闺女在随他，家里两只母老虎，那你这下半辈子不得让人给欺负死啊！嘿，说你明白啊？听见没有？明显的歧视女性啊！这种男人能嫁吗？嗯，我还没答应他呢。哎，你们俩是不是来捣乱的呀？嘿，我告诉你，感情要是过得硬啊，别人想搅也搅不散，就看你自己的本事了。没错。这不待遇不一样吗？我跟你说，这是一种态度，懂吗？哎呦，学着点，你以后也得这样。是我学姐怀孕了，你要怀孕，你也可以这样。我明天就去怀。哎呦，这跟哪儿跟哪儿啊，都聊上怀孕了。我们俩已经领证了，闪婚。真的？哎呦，恭喜恭喜恭喜啊！真够快的。哎，你们这这这这太讲效率了，不是你们俩得抓紧呐、啊！我这这这不没答应我吗？<笑>说什么呢，这么热闹？那个，我们刚才说这俩闪婚，然后登记了，我呢准备求婚，然后高宁还没答应我。哎，高娘，这得出点节目啊！对对对对对对对，不能得出节目，别别跟人吵节目出节目。跪下吧。哎，龙哥，站那么远干嘛呀？来了，赶紧过。龙哥，大伙都在呢
你不是废话吗？我们不在这儿，让你来这儿。那老陈，我说,我说了，你你说吧，大伙儿都在。<咳>我想现在跟大家宣布两件事儿。第一，春节过后我要去美国了。啊，你不回来了？你看我把话说完、啊。我要去美国，跟九月好好的谈一次。我要努力，尽我做一个父亲的义务。把布鲁斯抚养长大。行了，这事儿不用说了。第二，我想再谈一次恋爱。如果这个人他愿意的话，我想用我的心，我这一辈子跟他说，我爱他。谁呀、啊？你谁呀、啊？谁啊、我爱你，丽丽。不好，挺好，行吧，挺好的。那咱们赶紧吃年夜饭去吧。啊，吃年夜饭，等会儿。这人都急了，我这正事儿没办呢，你们一个个来捣乱呢。吃完再说。不行，你等会儿。这是今天这好日子，必须得把这事儿办了啊！跪下，跪下。对你得跪下，跪，必须得跪下。呃，少年、啊，嫁给我吧。哎，高宁，这事儿吧，我觉得咱们应该好好吃顿饭啊，好好想一想，考虑考虑清楚啊，对吧？咱们先把饭解决了再说吧。不是你这傻丫头骗子。跟这捣什么乱呀、啊？哎，我觉得人小姑娘说的也对啊，这事儿高宁，哎，你得想好了，看他有没有诚意。咱们这么着，先吃饭，哎，吃完饭回来，如果他还跪在这儿，哎，说明有诚意，是吧？哎，到时候你再考虑啊，就这么定了。走走走走啊，龙子啊，走吃饭去。不是我小面儿，这跟你没完。要不答应我，我还真就不起来了。得嘞，走，答应我就告诉你一个小秘密，其实，在咱们上大学的时候，我就一直在幻想，如果我们以后结婚了，你、我，还有我们的孩子，一起去法国，能够在埃菲尔铁塔下面照一张全家福。我坐在路边，喝着咖啡，看着你带着我们的孩子一起喂鸽子。张扬，要不等你离婚了，我们就马上一起带着布鲁斯去法国吧。对不起，九月。我今天来，就是要告诉你，这婚离不了了。为什么？朱莉安怀孕了，我真觉得挺可笑的，就好像老天抽了我一大嘴巴。你说这段时间我做了多少事情
，我装病，我假装加班，我为了不引起朱莲的怀疑，不惜把你的来电显示改成会计老肖。我这都为什么呀？就为了布鲁斯。就为了我能跟他多享受享受天伦之乐，可就在我感觉一切就要云开雾散、步入正轨的时候，朱莲怀孕了。那布鲁斯怎么办？说实话，我不知道。我只知道，在这个关键的时刻，我不可能抛弃我的家庭，抛弃朱莉安。其他的我不知道，我真的不知道。其实张扬还是爱你的，你就别一天胡思乱想了啊！责任都负不了，说什么爱啊？你现在最主要的是把身体养好，其他的以后再说啊。哎呀，我跟龙东强啊，这次估计是要离了。其实我一直就没太弄明白，你跟龙东强问题在哪儿啊？就是钱的问题吗？你要是这么问我，我自己都弄不明白了。我就觉得。这么多年，对龙东强挺不公平的，总得有点感情吧？那是肯定的，在一起生活这么多年了，能没有感情吗？每一步都习惯了，渐渐开始不看路了，心飞到别处了。两双手牵得太紧了，紧到都想松开了。慢慢开始找借口了，心逃到别处了。不疼不痒，平淡像一堵高墙。不短不长，时间像一片巨浪。挡在了感情中，让我一走。爱打在你我身上，让彼此变了模样，让大家猝不及防。我们都怎么了？把爱都搞丢了，联系。哎，高姐，什么事儿？哎，张扬，我去你们家了，家里没人呢。朱莉安会不会去医院了呀？行，我现在马上去医院。哎，咱们在那儿见啊！好，医院见。是否还会爱呢？我们都怎么了？难道就这样了？流着泪，接受了。初的自己越来越陌生了，或许我们输给时间了。喂，喂，九月，我是朱莉安。我在你家楼下的咖啡馆等你，朱丽安。哎哎，有个叫朱丽安的用户来过吗？不知道，我们到前面客室问一下吧。啊，哎，谢谢谢谢啊。大夫，请问一下，有没有个叫朱丽安的孕妇来过这儿？没有。哎、谢谢啊、哎哎。不好意思，有个叫朱丽安的孕妇来过吗？没有。啊，行行行行。行
今天约你过来，想跟你说一件事儿。我知道，你怀孕了。张扬他都已经告诉我了。我刚刚去了一趟医院。你要把孩子打掉？本来我去医院，的确是要打孩子。可是我突然改变主意了。我跟张扬在一起这么多年，其实一直都很想要个小宝宝。现在他突然来了，如果我为了一个不相干的人把他拿掉，那我不是疯了吗？我仔细的回顾了一下我们的这段日子。尽管你突然带个儿子回来找张扬，但至少在你跟我之间，张扬一直都是很坚定的。他从始至终都说，他想跟我在一起生活。到后来是因为我逼他，在两个孩子中间做个选择，他绝望了。那是我太自私，太狭隘了。我也是一个即将做母亲的人，我知道，每个孩子都是一个非常宝贵的生命，都有权利拥有完整的母爱和父爱，所以我决定了，我要生下我们的孩子，原谅张扬，要让我们一家三口幸福的生活下去。但同时，我也真心的接纳你跟张扬的孩子。我会让张扬认下布鲁斯，并且在未来的日子里，我跟张扬共同承担他的抚养费。其实说良心话，我挺恨你的。但是呢，换一个角度看。我也真的应该感谢你，要不是因为你突然出现，我跟张扬经过了七年平平淡淡的婚姻生活，我几乎都忘了我有多么爱他。也是因为你制造了这么大的风波，才让我们有了一次共同成长的机会。婚姻嘛，最宝贵的。其实就是精神上的共同成长。你别担心了，也许朱莲根本就没来医院呢。哎呀，最好是这样。我跟你说，高宁，如果说他把孩子打了，那还不如把我给杀了呢。你现在说这个有什么用啊？你回家看看吧，我去别的地方找找。行，谢谢你啊。咱咱随时电话联系。现在终于知道为什么张扬这么爱你了。我知道我的出现给你带来很大的伤害，我很抱歉。我曾经一直以为我和张扬之间的这段初恋是任何情感都没有办法代替的，起码在我心中是这样。现在看来我错了，可能。那都不能被称之为爱情。也许真正的爱情，是应该像你们这样，实实在在的日子。你放心吧，我不会让布鲁斯拖累你们的。我会带着他，因为他根本就不是张扬的儿子。你不用这样，九月。我知道，布鲁斯就是张扬的孩子，他们已经做过亲子鉴定了。那是隆东强做的手脚。隆东强为什么要做这个手脚呢？因为布鲁斯是他的亲生儿子。什么？
孩子我不能留着，咱们俩都要离婚。我希望，既然分开，我们就分得干干净净，不要有任何的牵连。以后你跟你的儿子去过你的好日子。我也好开始我的新生活。话说到这份上，我也不想瞒你，但是我希望你能替我保守这个秘密。上大学期间，几乎都交不起学费，所以我就在外面打工，去做翻译。认识了一个美籍华裔，后来因为我爸生病住院，需要一大笔的钱去做手术，他不仅照顾我，还负担了我家里所有的费用。但是他唯一的条件，就是要让我去美国和他结婚。我那段时间实在是没有办法，所以我就离开了张扬。去了美国，但是我万万没想到的是，当我到了美国，我爸妈根本就不接受这个事实，他们跟我断绝了联系，我寄过去的钱，他们也不要，我很后悔，我每天都在后悔我离开张扬，我生活的很糜烂，天天喝酒。整个人都精神恍惚的，因为那段时间我满脑子都是张扬，直到有一天，龙东强出现在我面前，他安慰我。我知道他那个时候一直都在追求我，一直都默默的喜欢我，但是我对他的感觉，仅仅是朋友，还有唯一的倾诉对象。那一夜，我们又喝醉了。我，我竟然把他当成了张扬，就发生了我这一辈子都后悔的事情。我承认，我那段时间太自私了，太贪心了，包括现在也是一样。我想要金钱，想要家庭，想要孩子，还想要爱情。可是到头来，我什么都要不到。人必须对自己的每一个选择承担后果。听你说了这么多，我还是想告诉你一句，九月。不管经历了多少苦难和不幸，这都不能成为你掠夺别人幸福的理由。我知道，朱莉安，我错了。我希望你可以原谅我。你找谁？布鲁斯，是我。为什么总要缠着我妈妈？没有，叔叔就是想跟你聊聊天儿。呃，我听说你特别喜欢汽车模型是吧？回头我给你买一个特别大、特别漂亮的，好不好？我一点也不喜欢车模。是吧？我妈妈和爸爸在一起，请你不要打扰我们了，再见。哎，什么？你快跟我去趟医院！什么事儿？我爸在医院抢救呢。爸病了。对，快走。你别急，我开车。
，你去医院了。对呀、啊。你怎么那么傻呀？我已经跟九爷说了，让他回美国去，我要过我自己的日子。你怎么能就把咱们咱们俩的孩子给打了呢？我得先去医院了。不过，做手术之前，我突然想明白了。我决定要把我们的孩子生下来，然后，咱们一家三口好好过日子。这么说，孩子没打。去找了趟九月。必须跟你实话实说，亲子鉴定是我带布鲁斯去做的，报告结果也是我亲自拿的，上面白纸黑字写着，我跟布鲁斯是医学上的父子关系，这个应该没错。张扬，你可真是个傻瓜。亲子鉴定被人做过手脚了。谁？龙东强。他为什么这么做呢？因为布鲁斯是他儿子。是一直喜欢九月，但是，但是他没机会，他他根本没机会啊！你自己去问他吧。送进监护室。大夫，你们是病人家属吗？对，跟我来一趟办公室。哎，大夫，我爸这个病情严重吗？病人属于糖尿病高肾昏迷，这是糖尿病急性并发症，如果抢救不及时，会损伤病人的神经系统。那他有生命危险吗？